step on India. Lead India. మేము లీడ్ ఇండియా క్యాంప్ నుంచి వచ్చాము డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి కళలు నిజం చేయ నెరవేర్చాలని మేము ఈ ఉద్యమం స్టార్ట్ చేశాము పేరు ప్రవీణ్ నేను ఎస్ఆర్ హై స్కూల్ నుంచి వచ్చాను వరంగల్ నుంచి లీడ్ ఇండియా క్యాంప్కి వచ్చాను ముందు దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే పల్లెటూరు అభివృద్ధి చెందాలి అందుకోసం మేము పల్లెటూరుకి వచ్చి వీరి పరిస్థితులు తెలుసుకొని దేశ అభివృద్ధి కోసం వీళ్ళని లిట్టే చే చేయాలనేది మా ఆశయం పల్లెటూర్లలో చాలామంది మేము చూసాము వీళ్ళు చాలామంది చ డిగ్రీ చదివినలు కొంతమంది చదివారు వాళ్ళందరూ ఆపేశారు వీళ్ళకి చదివి ఒక వాల్యూ తెలియడం లేదు అందుకే మేము వచ్చి ఇక్కడ చదివి ఒక వాల్యూ చెప్పాలనేది మా ఆశయం చదివి ఎందుకంటే పల్లెటూరు అభివృద్ధి చెందుతుంది దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అందుకే పల్లెటూరికి వచ్చి వీళ్ళందరినీ ఇల్లు చదువు ఒక వాల్యూ చెప్పి వీళ్ళని వీళ్ళని చేయడం చదువు చేయడం మా ఆశయం అందుకే లీడ్ ఇండియా ఒక ఉద్దేశం అది వీళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటుండ్రు వీళ్ళకి గ్యాస్ ప్రాబ్లం గ్యాస్ వస్తలేదు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ తిండి కూడా చాలామంది వన్ టైం తినేటోళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు నేను ముందు అంతా దేశం అంతా బాగానే ఉంది అనుకునే వాడిని ఇక్కడికి మా సా ఆచార్య గారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత తెలిసింది వీళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు అందుకే నాకు ఎంత బాధ వేస్తుంది అంటే వీళ్ళని చూస్తుంటే అందుకే నేను పెద్ద అయిన తర్వాత ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలని నా ఏమ్ నేను అయిన వెంటనే ఈ పల్లెటూళ్ళకు వచ్చి వీళ్ళ కష్టాలను తీర్చడానికి ట్రై చేస్తాను కంపల్సరీ ట్రై చేస్తాను యోజన ఉద్యమం మీ అభివృద్ధి ద్వారా దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయండి అనేదే దీని సిద్ధాంతం నేడు మన భారతదేశ జనాభాలో యాభై నాలుగు శాతము బాలలు యువకులు వీరిని ఏ మార్గంగా మనం తీసుకెళ్తామో ఆ మార్గంగా దేశం ఏర్పడుతుంది అందుకే మన ప్రియతమ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఈ యాభై నాలుగు శాతము విద్యార్థులను మనము ఉత్తేజపరిచి దేశభక్తి భావనను పెంపొందించి వాళ్లలో శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించి మానవ విలువలను పెంపొందించి వాళ్లను దేశభక్తి కలిగినటువంటి ఒక నాయకులుగా తీర్చిదిద్దినట్లయితే వీళ్ళంతా దేశమంతా కూడా అగ్రగామి భారత్ అవుతుంది అవుతుంది అనేటువంటిదే ఈ ఉద్యమం యొక్క మూల కారణం అందులోని భాగంగా ఆ బడో దేశకో పడావ్ అని నగరంలో ఉండే ముఖ్యమైనటువంటి పాఠశాలల విద్యార్థుల యొక్క స్కూ నాయకులను మరియు ఉపాధ్యాయులను శిక్షణ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఆ శిక్షణ భాగంలో ఒకరోజు పల్లె పల్లెలకు వెళ్ళేసి అక్కడ ఉండేటువంటి విద్యార్థుల యొక్క స్థితిగతులు తెలుసుకొని వారి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎలాగున్నాయి విద్యా సమస్యలు ఎలాగున్నాయి వారి విద్యాలయాలు ఎలాగున్నాయి వాళ్ళ ఆహారము బట్టలు వాళ్ళ గృహ వసతులు మిగతా వసతులు అన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి గ్రామంలో ఉండేటువంటి సమాచారాన్ని అంతా సేకరించి వాళ్ళు ఇక్క ఇక్కడ నిరక్షరాస్యతను నిర్మూలించడానికి కొరకు అవినీతిని నిర్మూలించడానికి కావలసినటువంటి చైతన్యాన్ని తీసుకురావడానికి మరియు కులము మతము భాష ప్రాంతాలకు అన్నిటికీ అతీతంగా మనం మొట్టమొదట భారతీయులం అనేటువంటి నినాదాన్ని పల్లె వాసుల నుండి ఇది పట్టణ వాసులకు దేశవాసులందరికీ కూడా తీర్చిదిద్ది ఈ రెండవ జాతీయ ఉద్యమానికి ఇది మళ్ళొక చరిత్రను సృష్టించి అగ్రగామి భారత్ గా నిర్మాణం చేయటయే లీడ్ ఇండియా యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశము ఇది రెండవ జాతీయ ఉద్యమానికి అందరూ దీనికి తలపడాలి అందరూ సహకరించాలి ఆనాడు గాంధీజీ ఫిట్ ఇండియా అన్నారు ఈనాడు కలాం గారు లీడ్ ఇండియా అంటున్నారు కాబట్టి ప్రతి భారతీయ పౌరుడు ఈ లీడ్ ఇండియా నినాదంతో ప్రతి ఒక్క బాల బాలకురను ఉత్తేజపరిచి దేశభక్తునిగా తయారు చేసినప్పుడు ఇది అగ్రగామి భారత్ గా నిర్మాణం అవుతుంది ఇరవై ఇరవై నాటికి లీడ్ ఇండియా లీడ్ ఇండియా లీడ్ ఇండియా
We have been doing, and we have seen Father in stopping the building. And we will make it in. Quality circles. 
quality management circles, wherein they, will, they can take up small projects in the school, apply them this project, then teaching some, all the 10 points can be taken up as a project by the children and you will be proud to be a project leader. We have a lot of parts. I would like to know the sensitivity to the touch. Which part of the body is okay, most sensitive? What is the basis? How do you say? Proof. Naresh will do is put a small dot here. Okay, now you feel it, right? Now you take this pen, okay? Exactly on the dot, okay? You put it. Now you see here, okay? The black dot is put by Naresh. He has a sensation. Now, we measure the distance. Distance. How much? Exactly. See? It is one centimeter. Come on, recollect what you have learned till now. నేను 
ఈ రోజు నుంచి ఇప్పటి నుంచే ఈ క్షణం నుంచి సిగరెట్ తగ్గడం కూడా నేను మారిస్తున్నాను పాఠశాల ఇక్కడ యొక్క వాతావరణము నాకు మాంసాహారం పైన విరక్తిని కలిగజేసింది వయసు పండిన వాళ్ళకి అర్థం కానటువంటి విషయాలు కానీ ఆ చిన్న వయసులో కూడా మీ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ చూస్తే మేము ఆశ్చర్యపోయాం వి సపోర్ట్ లీడ్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ ఆర్గనైజేషన్ వీఆర్ బిహైండ్ దిస్ హోల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వీల్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఫార్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైబల్ చిల్డ్రన్ మీరంతా చాలా అదృష్టవంతం ఎందుకంటే మా చిన్నతనంలో ఇలాంటివి దొరకలేదు బా నాకు నిజంగా సర్ప్రైజ్ అంటే అదే ఏంటంటే మీ వయసులో నేను నాకు అంత ధైర్యం లేదు భలే భలే భయపడేవాడిని నేను అప్పుడు మీరు అందరూ చిన్న చిన్న వచ్చి పెద్ద పెద్ద భాషలు ఇస్తారంటే ముందు మేమే మీరే అందరూ లీడర్స్ గ్యారంటీ ఉంటుంది ఈ విద్యార్థులకి చాలా స్వల్పకాలంలో వారిలో ఉండేటటువంటి నిగూఢమైనటువంటి శక్తుల్ని బయటకు తీసుకువచ్చినటువంటి ఇక్కడ ఉన్న అరుణ్ కుమార్ కానీ డాక్టర్ సుదర్శన్ గారు కానీ మిగతా అధ్యాపకులందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందన As you already know, I have to share, I have to share my experience in this camp. It's really fantastic. We have learned many things to say about mainly like uh, girl settings, positive attitudes and about owing responsibilities, national as well as individual problems of youth and as well as country. And we have learned about many things about uh, our Indian scriptures which are lying down to which we are not giving much importance. and we have learned a lot but i can't express through words but one thing i can say i wanted to show whatever i have learned i wanted to show in actions in future as a youth leader shrikant from hyderabad who is going to be a teacher in our school next time this shrikant is going to be a central person and going to lead the country with all courage and confidence self dependence everything which has given to me in the india 2006 i am very lucky to be in this camp i have got a lot of knowledge from this camp uh, especially sudarshan acharya he has helped me in lot of aspects and helped me in gaining self confidence ikkada unna thayam sandar darshana nenu cheptunnanu me arbanam maa amma nanna maatlu venledu velle మేము ఎగరాల్సింది ఆకాశానికి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ దారలేదురా బాబు మాకు ఇలా ఆచార్యులు లేరు ఆచార్యులు అంటే చేసి చెప్పేవారు అంతే కదా చెప్పి చేసేవారు చాలా కొద్ది మంది ఉంటారు చెప్పేవారు చాలా మంది ఉంటారు మీరు నేర్చుకున్నది మాకు చెప్పని ఇంటికి వచ్చాక మేము చేయకపోతే మా పేరెంట్స్కి చెప్పకండి ఈ ఆచార్య గారికి చెప్పండి మమ్మల్ని ఇద్దే పాఠాలు కూడా ఆయన చేతుల్లోనే పెట్టేస్తాను a better leader that was the aim of this camp 
We had 170 children, 16 teachers from various schools, 16 training teachers, and seven. We had uh, the little program for the teachers also, orientation program also. Mali Mali Nandi, Kampu Arne Chesi, Prajilo Chetan Discochi, Lili 2020 Amy, Manam, Sahi Kutunjasta, Nasistu, which is our Alpha Sunday of Pilon from Bisanjeti, Makata of Bangalore, Nankin Bakatan, which is our Alpha Sunday of Pilon from Tanjeti, but never the last song of Tan Tazan in Mali. After the one that the telephone there is very
దేశాన్ని సారథ్యం వహించే అంత వయస్సు పరిణితి శక్తి సామర్థ్యం వస్తాయి వేళ మనం ఆ స్ఫూర్తి కలిగించగలిగితే రాబోయే తరానికి మీరు చూస్తారు చాలా గౌరవం ఉంది కనుక ఈ జాతిలో మార్పు తీసుకురావడానికి కలాం గారి ఆలోచన ఏంటంటే ముందు ఈ ప్రక్రియ ఈ మార్పు ప్రక్రియ పిల్లల నుంచి ప్రారంభిస్తే ఈ మార్పు పెద్దవాళ్ళు కూడా బాగుంటుంది పెద్దవాళ్ళు చూసి పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అన్నది ఒక నమ్మకం ఈ ఈ ఉద్యమ స్ఫూర్తికి పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళు నేర్చుకునే అవకాశం ఉందని ఇలాంటి మీడియా కూడా ఇవాళ మీడియా కూడా మనకు ఆ గీత ఉపయోగిస్తుంది ఈ చెప్పిన మూడు అంశాలు మాకు భూమి మాకు భూమి మాకు భాష